तो दोस्तों रेल टिकट बुक करने के लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे आना है और आपको टाइप करना है आईआरसीटीसी ये टाइप करके आप जैसे ही सर्च करोगे तो जो ये वाली एप्लीकेशन है ये खुलकर आपके सामने आ जाएगी इस एप्लीकेशन को सिंपली आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है मेरे मोबाइल में पहले से ये एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो सिंपली मैं यहाँ से ओपन के बटन पर क्लिक करूंगा आप जैसे ही ओपन के बटन पर क्लिक करोगे तो ये एप्लीकेशन आपसे कुछ परमिशन मांगेगी तो सिंपली आपको अलाउ करना है और अलाउ करके ओके के बटन पर क्लिक कर देना है आप जैसे ही ओके के बटन पर क्लिक करोगे तो इस एप्लीकेशन का जो फर्स्ट इंटरफेस है वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे जाएगा यहाँ पर आपको बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिल रही है तो ऊपर में आपको जो फर्स्ट सर्विस देखने को मिल रही है प्लान माई जर्नी यहाँ पर क्लिक करके आप रेल टिकट बुक कर सकते हैं और साथ ही साथ जो रेल के रूट वगैरह होते हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं इसके बाद में आप यहाँ पर सेकेंड सर्विस देखोगे माई बुकिंग आपने जो भी टिकट बुक की है उस बुकिंग की हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हैं इसके बाद में आप यहाँ पर पी एन आर क्वेरी भी देख सकते हैं इसके बाद में आप रिफंड हिस्ट्री देख सकते हैं और इसके बाद में अगर आपने कोई टिकट बुक कर दी है तो इस टिकट को अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके कैंसिल टिकट भी कर सकते हैं इसके बाद में अगर हम यहाँ पर कोई टिकट बुक करना चाहते हैं तो सिंपली हम यहाँ पर प्लान माई जर्नी पर क्लिक करेंगे हम जैसे ही प्लान माई जर्नी पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आप देख सकते हैं दो ऑप्शन आ चुके हैं फ्रॉम का और टू का तो इसके बाद में सिंपली हम यहां पर फ्रॉम पर क्लिक करेंगे और यहां पर टाइप करेंगे जिस जगह से आप अपनी जर्नी करना चाहते हैं जिस जगह से आप रेल टिकट बुक करना चाहते हैं उस स्टेशन का आपको यहां पर नाम फिल कर देना है आप जैसे अपने स्टेशन का नाम फिल करोगे तो यहाँ पर नीचे सजेशन में आपके जो स्टेशन से रिलेटेड नाम है वो आपको नीचे यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे इसके बाद में आपको टू वाले ऑप्शन पर आना है और आप कहाँ तक जर्नी करना चाहते हैं यानी कि आपके स्टेशन से लेकर किस शहर तक आप जर्नी करना चाहते हैं उस शहर का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है उस स्टेशन का नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है दोनों शहरों का नाम फिल कर देना है अपने शहर से जिस शहर तक आप जर्नी करना चाहते हैं इसके बाद में आपको यहाँ पर क्लास का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तो सिंपली आपको क्लास के बटन पर क्लिक करना है आप किस क्लास की टिकट बुक करना चाहते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं ए सी फर्स्ट क्लास ए वन ए सी टू क्लास ए टू ए सी थ्री एंड थ्री ए तो सिंपली आप जिस टाइप का भी यहाँ पर टिकट बुक करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं पर मैं यहाँ पर सजेशन करूंगा यहाँ पर आपको आल क्लासेज पर ही क्लिक रहने देना है अगर आप आल क्लासेज पे क्लिक रहने दोगे तो आप आपको सभी प्रकार की ट्रेन शो हो जाएगी तो सिंपली आपको यहाँ पर आल क्लासेज पर ही क्लिक रहने देना है इसके बाद में आपको यहाँ पर कोटे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो सिंपली आपको कोटा पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप किस टाइप की सीट बुक करना चाहते हैं जनरल लेडीज तत्काल दिव्यांग जिस टाइप की भी आप सीट बुक करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है तो सिंपली मैं यहाँ पर जनरल टिकट बुक करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पर जनरल पे क्लिक कर रहने देता हूँ इसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे डेट के ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे आप किस डेट को ये टिकट बुक करना चाहते हैं किस डेट को आप जर्नी करना चाहते हैं वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है तो मैं यहाँ पर तेईस अप्रैल सिलेक्ट करूंगा इसके बाद में आपको नीचे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं तो इन ऑप्शन में से आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है फ्लेक्सिबल डेट का तो आपको यहाँ पर फ्लेक्सिबल डेट पर सिलेक्ट करना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने जिस डेट को अपनी टिकट बुक की है उसके आगे पीछे की डेट में भी अगर कोई कोई सीट कोई टिकट खाली है तो तो आपको यहाँ पर फ्लेक्सिबल विद डेट पर सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं कि आपकी डेट के अलावा किसी और डेट में भी आपकी जो सीट है वो खाली है या फिर आपकी जो टिकट है वो खाली है या फिर नहीं है और अगर आपको किसी दिव्यांग के लिए रेल टिकट बुक करना है तो आपको यहाँ पर दिव्यांग क्लासेस पर क्लिक करना है और अगर आप यहां पर चाहते हैं कि आप, आपको वही ट्रेन दिखाई दे जिसके अंदर टिकट जिसके अंदर सीट्स खाली हो अवेलेबल हो वही ट्रेन आपको दिखाई दे तो आपको यहां पर तीसरे नंबर पर क्लिक करना है और अगर आपके पास में किसी भी प्रकार का पास है कोई रेल पास बना हुआ है तो आपको यहाँ पर फोर्थ नंबर पर क्लिक करना है इसके बाद में सर्च ट्रेन पर आपको क्लिक करना है आप जैसे सर्च ट्रेन पर क्लिक करोगे तो आपने जो जर्नी सिलेक्ट की है जो रूट आपने सिलेक्ट किया है उस रूट पर चलने वाली सारी ट्रेन की लिस्ट आपको यहां पर दिखाई दे जाएगी यहां पर आपको दिखाई दे जाएगी उस रूट पर चलने वाली सभी ट्रेनें उन ट्रेनों का नाम आपको दिखाई दे जाएगा उन ट्रेन का नंबर आपको दिखाई दे जाएगा और यहाँ पर डिपाचर का समय और जो अराइवल का समय है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा और साथ ही साथ आपकी जर्नी में जो लगने वाला टाइम है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा अब आप जो ट्रेन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसके सामने आपको एक रिफ्रेश का आइकन दिखाई दे रहा होगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं
इस पर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं जो आपकी सीट की अवेलेबिलिटी है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं थ्री ए के अंदर यहाँ पर तेईस अप्रैल तीस अप्रैल तक यहाँ पर जो भी सीटें हैं वो यहाँ पर वेटिंग में दिखाई गई है और यहाँ पर चौदह मई की जो सीटें हैं जो टिकट है वो यहाँ पर अवेलेबल है तो हम यहाँ पर चौदह मई में हमारी जो सीट है वो हम यहाँ पर बुक कर सकते हैं टिकट बुक कर सकते हैं और इसके अंदर जो यहाँ पर आपको जो इस टिकट का पैसा लगने वाला है वो नीचे आपको दिखाई दे जाता है जैसे यहाँ पर आप पाँच पचपन रुपए देख सकते हैं और अगर हम यहां पर टू ए पर क्लिक करते हैं तो टू ए पर आपको जो यहां पर ये यह राशि है वो बढ़कर सात सौ साठ रुपए हो जाएगी इसी प्रकार हम किसी दूसरे ट्रेन के सामने रेफरेंस वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं ए टू एस सीट पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं आपकी जो सीट है वो दो सौ में यहां पर बुक हो जाएगी पर यहां पर जो तेईस अप्रैल की यहां पर कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है यहां पर आप पच्चीस को देखोगे छत्तीस को देखोगे तो यहाँ पर आपको सीट्स है जो कि अवेलेबल मिल जाएगी तो यहाँ पर जो सीट आपको अवेलेबल मिलती है उस डेट पर आपको क्लिक करना है आप यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में जो आपको सीट दिखाई देती है उस पर भी आप बुक कर सकते हैं पर आपकी जो जर्नी का टाइम है जो आपकी जर्नी का डेट है तब तक अगर आपको कन्फर्मेशन का मैसेज नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपकी जो वेटिंग लिस्ट में आप सीट बुक करते हैं वो आपकी सीट बुक नहीं होती है और आपके जर्नी के टाइम तक अगर आपको कन्फर्मेशन का मैसेज मिल जाता है तो आपकी जो सीट है वो बुक हो जाती है आपकी जो टिकट है वो बुक हो जाती है इसके बाद में यहाँ पर आपकी सीट सेलेक्ट करने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पर पैसेंजर डिटेल पर नीचे आपको यहाँ पर क्लिक करना है आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यूजर नेम और पासवर्ड मांगे जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने यूजर नेम और पासवर्ड बनाने होते हैं तो यूजर नेम और पासवर्ड बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक नीचे आइकन दिखाई दे रहा होगा रजिस्टर्ड यूजर तो सिंपली आपको रजिस्टर्ड यूजर पर क्लिक करना है आप जैसे ही रजिस्टर्ड यूजर पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर फिल करना है इसके बाद में आपकी ई मेल आपको यहाँ पर फिल करना है इसके बाद में आपको अपना यूजर नेम बनाना है और आपको एक अच्छे से पासवर्ड यहाँ पर बनाना है और वापस से आपको कन्फर्म पासवर्ड बनाना है इसके बाद में आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम फिल करना है मिडिल नेम फिल करना है और आपको जो लास्ट नेम है वो आपको यहां पर फिल कर देना है इसके बाद में आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर सिलेक्ट करनी है और उसके बाद में आपको यहां पर नेशनलिटी पर क्लिक करना है और आपको यहां पर इंडियन सिटीजन पर क्लिक करना है और यहां पर आपको एक क्वेश्चन यहां पर सिलेक्ट करना पड़ेगा सिक्योरिटी पर्पज की वजह से आपको कोई भी यहां पर आप एक अच्छा सा क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं इसके बाद में उस क्वेश्चन का आपको यहां पर आंसर देना पड़ता है इसके बाद में आपको अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है कि आप क्या काम करते हैं स्टूडेंट है सेल्फ एम्प्लॉय है या फिर पब्लिसर प्राइवेट गवर्नमेंट कोई कर्मचारी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना मेरिड स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आपकी जो शादी है वो हुई है या फिर नहीं हुई है ये सारी चीजें सेलेक्ट करने के बाद में आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों जैसे आप सारी चीजें फिल कर दोगे इसके बाद में सिंपली आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है और जो आप ऊपर यूजर नेम बनाओगे तो आप यहां पर देख सकते हैं आपको किस टाइप से यूजर नेम बनाना है आप यहां पर मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं तो सिंपली ये सारी चीज फिल करने के बाद में आपको यहां पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है आप जैसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करोगे तो आपको यहां पर अपनी एड्रेस डिटेल फिल करनी है तो आपको यहां पर इस फॉर्म में कंप्लीट अपनी एड्रेस डिटेल फिल कर देनी है तो एड्रेस डिटेल फिल करने के बाद में सिंपली आपको रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा कॉन्ग्रेचुलेसन आपका जो भी यूजर नेम है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा उसके बाद में आपकी जो ई मेल है वो मोबाइल नंबर है वो आपको वेरीफाई करने पड़ेंगे तो वेरीफाई करने के लिए सिंपली आपको ई मेल पर एक ओ सेंड की जाएगी और आपके मोबाइल नंबर पे एक ओ सेंड की जाएगी ओ फिल करके आपको अपने जो अकाउंट को है वो वेरीफाई कर लेना है तो सिंपली आपको यहाँ पर ओके के बटन पर क्लिक करना है अब आपको सबसे पहले यहाँ पर अपने जो यूजर नेम बनाया था वो यूजर नेम आपको यहाँ पर फिल करना है और आपने जो पासवर्ड बनाए थे वो पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करके कैप्चर कोड आपको फिल करना है और यहाँ पर सिंपली आपको लॉग के बटन पर क्लिक करना है तो आप जैसे अपना यूजर नेम और पासवर्ड फिल करके लॉग के बटन पर क्लिक करोगे तो आप यहां पर देख सकते हैं आपके मोबाइल नंबर पे एक ओ सेंड आएगी तो उस ओ को आपको यहां पर फिल करके वेरीफाई करना है और आपकी ईमेल आईडी पर भी एक ओ आएगी तो ईमेल आईडी वाली ओ को भी यहां पर फिल करके आपको दोनों को वेरीफाई कर देना है तो मोबाइल नंबर पर ओ लेने के लिए सबसे पहले यहां पर हम नीचे सेंड ओ पर क्लिक करेंगे हम जैसे यहाँ पर सेंड ओ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमने जो मोबाइल नंबर फिल किया है उस मोबाइल नंबर पे एक ओ आ जाएगी तो ओ को हम यहाँ पर फिल करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने मोबाइल नंबर वाली ओ भी यहाँ पर फिल कर दी है और
आप कुछ भी यहाँ पर चार डिजिट के पिन यहाँ पर बना सकते हैं सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं इस एप्लीकेशन में हम सक्सेसफुल तरीके से लॉग इन हो चुके हैं अब सिंपली हम यहाँ पर प्लान माई जर्नी पर वापस से क्लिक करेंगे शुरू में हमने जो भी चीजें फिल की थी हमने यहाँ पर जो फ्रॉम और टू के अंदर हमारा शहर हम जिस जगह जाना चाहते हैं वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया था ट्रेन वगैरह सिलेक्ट की थी वो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं वो सब कुछ यहाँ पर नीचे यहाँ पर सेव हो गया है तो सिंपली अब हम यहाँ पर इसी पर क्लिक करेंगे जहाँ पर हमने छोड़ा था पैसेंजर डिटेल पर हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं तो सिंपली अब हम यहाँ पर पैसेंजर डिटेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एग्री के बटन पर क्लिक करेंगे हम जैसे यहाँ पर एग्री के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब हमारे से यहाँ पर पैसेंजर डिटेल मांगी जा रही है तो हमें यहाँ पर अब पैसेंजर डिटेल फिल करनी है कि आप यहाँ पर कितनी टिकट बुक करना चाहते हैं जो भी पैसेंजर की डिटेल है वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है तो पैसेंजर डिटेल फिल करने के लिए आपको यहाँ पर एड न्यू पर क्लिक करना है आप जैसे एड न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी पैसेंजर जर्नी कर रहा है जो भी पैसेंजर के लिए आप टिकट बुक कर रहे हैं उस पैसेंजर का आपको नाम यहाँ पर फिल करना है उसकी एज आपको यहाँ पर फिल करना है मेल फीमेल आपको यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर नेशनलिटी इंडिया रहने देना है पर बैच परफेपेंस के अंदर आप किस टाइप की सीट बुक करना चाहते हैं विंडो के पास में आप सीट बुक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर विंडो साइड पर क्लिक करना है जो आपको विंडो साइड की अगर सीट बुक करनी है और यहाँ पर आप नो परफेमेंस पे क्लिक करके आप किसी भी टाइप की यहाँ पर सीट बुक कर सकते हैं तो यहाँ पर हम विंडो साइड की सीट बुक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे एड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे एड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे हम जैसे एड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एक पैसेंजर यहाँ पर एड हो चुका है अब हम यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकते हैं और अगर और एड पैसेंजर हम एड करना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पर एड न्यू पैसेंजर पर क्लिक करके नया पैसेंजर भी हम यहाँ पर एड कर सकते हैं अगर आपके पास में कोई बच्चा है आप किसी बच्चे को भी जर्नी करवाना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर एड इनफिंड विदाउट बर्थ पर आप क्लिक करके उस बच्चे की डिटेल भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं इसके बाद में आप नीचे आओगे तो आपको नीचे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है उस टाइम जब आपने किसी कोई वेटिंग टिकट बुक की है कोई वेटिंग सीट बुक की है और उस सीट की कंफर्मेशन आपको मिल जाए वो सीट ऑटोमेटिक ही अपडेट हो जाए तो आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाले पर क्लिक करना है नहीं तो आपको यहाँ पर सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है इसके बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है इसके बाद में आपको नीचे फाइनल देख सकते हैं रिव्यू जर्नी डिटेल पर आपको क्लिक करना है और ऊपर आपको नीचे पेमेंट मोड यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है कि आपने जितने रुपए की टिकट बुक की है वो टिकट वो पैसे आपको यहाँ पर पे करने पड़ेंगे तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो पेमेंट मोड है वो यहाँ पर भीम यू वगैरह या फिर आप डेबिट कार्ड वगैरह वॉलेट वगैरह यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है इसके बाद में आपको रिव्यू जर्नी डिटेल पर क्लिक करना है आप जैसे रिव्यू जर्नी बाई डिटेल पर क्लिक करोगे तो आप यहां पर देख सकते हैं आपकी जो भी जर्नी की डिटेल है वो यहां पर आपको कंप्लीट शो हो जाएगी और आपका जो भी फाइनल पेमेंट है वो भी आपको नीचे यहां पर शो हो जाएगा तो नीचे आपको एक कैप्चर कोड दिखा रहे हैं जैसे आप यहां पर देख सकते हैं ये कैप्चर कोड आपको यहां पर इस बॉक्स में फिल करना है और यहां पर आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है पिक्चर कोड फिल करके जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आप तो आपके सामने पेमेंट मोड करने के ऑप्शन आ चुके हैं तो आप किस टाइप से पेमेंट करना चाहते हैं वॉलेट से पे लेटर से जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है इसके बाद में आप किस वॉलेट से पेमेंट करना चाहते हैं पेटीएम से मोबीक्विक से एयरटेल से जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं वो ऑप्शन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है तो जैसे हम यहाँ पर फोनपे से पेमेंट करना चाहते हैं तो सिंपली हम यहाँ पर फोनपे पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में आप यहां पर पे जो आपका अमाउंट है उस पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है इसके बाद में आप यहां पर पेमेंट मोड पर पहुंच जाओगे तो आपके जो फोन पे के नंबर है वो आपको यहां पर फिल करके सेंड ओ पर क्लिक करके आपको ये पेमेंट क्लियर कर देना है पेमेंट क्लियर करने के बाद में आपके सामने एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी जो कि आपकी टिकट की होगी इस रिसिप्ट को आप प्रिंट करके फिजिकल भी यूज कर सकते हैं और आप यहाँ पर इस टिकट को साथ रख सकते हैं जो कि आपका बिल्कुल वैलिड टिकट माना जाएगा इसके अलावा अगर आप कोई तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं तो तत्काल टिकट बुक करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है आपको वापस से प्लान माई जर्नी पर आना है और प्लान माई जर्नी पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर जो भी आपका डिपाचर है और अरावल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में आपको यहाँ पर कोटा वाले सेक्शन पे आना है और यहाँ पर आपको जो तत्काल टिकट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस तत्काल टिकट वाले पर क्लिक करना है और प्रोसीड ट्रेन पर क्लिक करना है आगे का जो प्रोसेस है जो